हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ जुडिशियल एग्जामिनेशन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ सेकंड पार्ट ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ अंडर इंडियन पिनल कोड 1860 इन व्हिच वी विल डिस्कस सेक्शन 276 टू सेक्शन 283 व्हिच इज अ सेकंड पार्ट ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक हेल्थ तो आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक न्यूसेंस का ही एक पार्ट है सेक्शन 276 से लेके सेक्शन 283 आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस सेक्शन पर पूछ सकता है सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस डिसेंसी एंड मॉरल सेक्शन 276 सेवेंटी सिक्स टू टू एटी थ्री पर्टिकुलर लेक्चर सेक्शन 276 सेवेंटी सिक्स डील्स विद सेल ऑफ ड्रग एज अ डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन सो हु एवर नोइंगली सेल और ऑफर्स और एक्सपोज फॉर सेल और इशूज फ्रॉम अ डिस्पेंसरी फॉर मेडिसिनल पर्पज एनी ड्रग और मेडिकल प्रिपरेशन एज अ डिफरेंट ड्रग और मेडिकल प्रिपरेशन Shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both. So whoever knowingly sells or offers or exposes for sale, तो ऐसा person ये जानते होते जानते हुए बेचता है कोई चीज को ये offer करता है और issues from a dispensary for medicinal purpose के खाते dispensary dispensary पे से medicinal purpose के लिए कोई product को sell करता है या बेचता है any drug or medical preparation as a different drug or medical preparation for example एक medical preparation एक drug है वो एक अलग purpose के लिए है और कोई person उसको अलग purpose के लिए बेचता है जो purpose के लिए है उस वो बताते नहीं हुए बल्कि दूसरे purpose के लिए बताकर बेचता है फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग है जो सर दर्द के लिए है लेकिन कोई पर्सन उसको सर दर्द का नहीं बताते हुए दूसरे कोई दर्द के लिए अगर बेचता है तो पर्पस चेंज कर कर अगर कोई बेचता है कोई ड्रग्स को या मेडिकल प्रिपरेशन को तो ऐसा करने वाले पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 276 में एंड ही शेल बी पनिश्ड विद एन इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू सिक्स मंथ विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू वन थाउजेंड रुपीज और विथ बोथ तो छह महीने तक की सजा हजार रुपए तक का फाइन ये दोनों भी हो सकते हैं सेक्शन 277, सेवेंटी सेवन फॉलोइंग वाटर ऑफ अ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर हुएवर वॉलेंटरीली करप्ट और फॉल्स द वाटर ऑफ एनी पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर तो अगर कोई पब्लिक स्प्रिंग या रिजर्वायर है पब्लिक जहां से जो तालाब से पानी यूज करती है जो नहर से या जो झील से पब्लिक पानी यूज करती है अगर वो पानी को कोई गंदा करता है या वो पानी को कोई पोल्यूट करता है तो क्या होगा so as to render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used और वो adulteration के जरिए वो pollution के जरिए वो corruption के जरिए उस पानी को पीने के लायक जो जो ordinary use करते हैं person उसके लायक अगर वो पानी को नहीं रखता है या less fit करता है unfit करता है suppose अगर वो पानी पीने के लिए use कर रहे होंगे public वो पीने के लिए अगर पानी को यानी इतना pollute करता है कि वो पानी पीने के लायक नहीं बसता है तो He shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both. So, as a person, who is using the water of a pool or the water of a pool, unfit. For example, he is using the water for drinking and he leaves it as a pollute for drinking. In this way, he is using it as a pollute. So, as a person, he will be punished in section two seventy seven. Five sorry, three months of imprisonment, five hundred rupees fine, or both can be imposed. Section 278, making atmosphere noxious to health. So whoever voluntarily vitiates the atmosphere in any place so as to make it noxious to the health of person in general dwelling. So if any person, who is atmosphere, he makes it noxious to the health of person in general dwelling. जो के लोगों के सेहत के लिए खराब करता है अगर उस एटमॉस्फेयर को वॉलेंटरीली ऐसा कुछ एक्ट करता है जिसके जरिए वो एटमॉस्फेयर को खराब करता है जो लोगों के सेहत के लिए नुकसानदेह हो और कैरिंग ऑन बिजनेस इन द नेबरहुड और पासिंग अलोंग अ पब्लिक वे और ऐसा बिजनेस नेबरहुड में करता है या पब्लिक वे के पास करता है कि जिसके जरिए एटमोस्फेयर पोल्यूट हो नॉक्शियस हो लोगों के 
लिए शाल बी पनिश विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू फाइव हंड्रेड रुपीज फॉर एग्जाम्पल अगर ईट का कारखाना है या कोई इंडस्ट्री है इंडस्ट्री में से जो धुआं निकलता है वो धुएं के वजह से अगर एटमोस्फेयर आसपास का अगर पोल्यूट हो रहा होगा लोगों के सेहत के लिए खतरा हो रहा होगा उससे तो जो पर्सन वो एटमोस्फेयर को पोल्यूट कर रहा है सेक्शन 278 में उस पर्सन को पनिशमेंट होगी एंड सच पर्सन शाल बी पनिश्ड विथ फाइन विथ में एक्सटेंड टू फाइव हंड्रेड रुपीज तो फाइन पांच सौ रुपए तक का फाइन उसको पे करना पड़ सकता है के रामकृष्णन एंड अदर वर्सेज स्टेट ऑफ केरला दैट इज अ पर्टिकुलर केस इट वॉज हेल्ड दैट The smoking of tobacco in any form in a public place make the atmosphere injurious for health of non-smoker who are present in the proximity. Therefore, smoking in a public place attracts Section 278 of IPC and is held to be unconstitutional under Article 21 of Constitution of India. So, in this case, the court has said that if any person टोबैको स्मोक करता है सिगारेट स्मोक करता है जिसके वजह से वो जो एटमोसफेयर है वो एटमोसफेयर क्या हो जाता है लोगों के सेहत के लिए खराब हो जाता है जो नॉन स्मोकर है जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उस एरिया में उस प्रॉक्सिमिटी में उनके सेहत के लिए खराब वो उनके सेहत के लिए वो जो एटमोसफेयर है वो खराब हो जाता है तो उस सिचुएशन में स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस अट्रैक्ट सेक्शन 278 तो कोर्ट ने बोला कि कोई पर्सन पब्लिक प्लेस पे स्मोक करता है तो वो पर्सन को सेक्शन 278 में पनिशमेंट हो सकती है सेक्शन 279 राइड ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे हु एवर ड्राइव एनी व्हीकल और राइड ऑन एनी पब्लिक वे इन मैनर सो रैश और नेग्लिजेंट एज टू डेंजर ह्यूमन लाइफ अगर कोई पर्सन पब्लिक वे पे या पब्लिक प्लेस पे अगर कोई व्हीकल या कोई सवारी इतनी रैश और नेग्लिजेंट वे में अगर चलाता है कि जिसके चलते लोगों के जिंदगी को धोखा पहुंच सकता है व्हीकल पब्लिक प्लेस पे कोई फास्ट चला रहा है जिसके वजह से जनरल लोगों के लाइफ को धोखा है या कोई राइडिंग कर रहा है जिसके वजह से जनरल पब्लिक के लाइफ को धोखा है और टू बी लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजुरी टू एनी अदर पर्सन और जो रैश नेग्लिजेंट एक्ट के वजह से यार व्हीकल इतनी राश चला रहा है ड्राइव कर रहा है जिसके वजह से ऐसा हो सकता है कि वहां पर रहने वाले लोगों को उसके वो इंजोर कर सकता है या उनको हर्ट कर सकता है तो शाल बी पनिश विद इंप्रिजन मेड विच में एक्सटेंड टू सिक्स मंथ और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू वन थाउजेंड रुपीज इंजोर हुआ तो अलग पनिशमेंट होगी यहां पर पब्लिक प्लेस पे अगर कोई राशन नेग्लिजेंट अगर व्हीकल चलाता है और उसके जरिए किसी को नुकसान पहुंचने के चांसेस है या किसी को इंजोर हो सकती है मुझे पता है कि मैं पब्लिक प्लेस पे फास्ट चलाऊंगा तो हो सकता है कि किसी को मैं इंजोर कर दूं अगर इस नॉलेज के साथ में अगर रैश एंड नेग्लिजेंट मैनर में अगर गाड़ी चला रहा हूं सेक्शन टू में मुझे पनिशमेंट हो सकती है छह महीने तक की सजा एक रुपए तक का फाइन या दोनों द स्टेट बाय जे नागर वर्सेस संतनाम The accused was military personnel. He drove a military truck in a zigzag manner and hit a mobbed rider, killing him. And then hit against the auto rickshaw, causing damage to it. The auto rickshaw driver chased the truck in another auto rickshaw and saw him hitting a compound wall and a grill. The High Court of Karnataka held that the truck driver was guilty under Section 279 of India of Indian Penal Code. So, this is what happened. That the accused was a military personnel. He was in the military. He was in the military truck. He was driving in a zigzag manner. And in a zigzag manner, he was driving in a zigzag manner. 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 जब उसको चेज किया तो उसने देखा कि वो जो मिलिट्री ट्रक ड्राइवर ने क्या किया एक कंपाउंड को हिट किया और ग्रिल को हिट किया कंपाउंड के तो यहां पर हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने ये हेल्ड किया कि द ट्रक ड्राइवर वाज गिल्टी अंडर सेक्शन 279 कि उसने पब्लिक प्लेस पे जो व्हीकल है वो रैश निग्लिजेंट मैनर में चलाया तो इज लाइबल अंडर सेक्शन टू सेवेंटी सेक्शन टू रैश नेविगेशन ऑफ वेसल Whoever navigates any vessel in any manner so rash or negligent as to endanger human life, or to be likely to cause hurt or injury to any other person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both. So, if any, for example, any vessel, any ship, is going in the ocean, is navigating, and the navigation is rash or negligent manner, then it is punished. और उसको पता है कि मैं इस तरीके से चला रहा हूं और रैश नेग्लिजेंट चलाऊंगा तो किसी को इंजरी भी हो सकती है यह पता होते हुए भी वो रैश नेग्लिजेंटली नेग्लिजेंट मैनर में अगर वेसल को नेविगेट करता है 
तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 280 में और उसको होगी छह महीने तक की सजा एक हजार रुपए तक का फाइन या दोनों सेक्शन 281 एटी वन एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट मार्क और बॉय हु एग्जीबिट एनी फॉल्स लाइट मार्क और बॉय Intending or knowing it to be likely that such exhibition will will mislead any navigator shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to सेवन years or with fine or with both. तो अगर for example कोई person false mark करता है या false निशानी डालता है या false light बताता है कि जिसके जरिए कोई person जो navigator है वो mislead हो For example हमने देखा कि railway में अगर red light है तो red light में यह पता है कि वो जो railway को रुकाने के लिए red light लगाया जाता है ग्रीन लाइट है इसका मतलब रास्ता साफ है रेलवे आसानी से जा सकती है फॉर एग्जांपल कोई पर्सन अगर फॉर एग्जांपल रेड लाइट बताने के जरिए बताने के बजाय अगर वो ग्रीन लाइट बताता है तो रेलवे नो डाउट वो ये समझेगी कि रास्ता साफ है और निकल जाएगी और एक्सीडेंट होता है उस सिचुएशन में जो पर्सन ने मिसलीड किया नेविगेटर को वो पर्सन को पनिशमेंट होगा सेक्शन 281 में और पनिशमेंट होगा सात साल इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू सेवन इयर्स और विथ फाइन और विथ बोथ सात साल की सजा या फाइन या दोनों हो सकता है तो जो लाइट है जो इशारे है अगर प्रॉपरली नहीं बताता है फॉल्सली बताता है और जिसके जरिए वो जो नेविगेटर है वो मिसलीड होता है तो उस सिचुएशन में पर्सन को पनिशमेंट होगी सात साल तक की सजा सेक्शन 282 एटी टू कन्वेइंग पर्सन बाय वाटर फॉर हायर इन अनसेफ और ओवरलोडेड वेसल सो हु एवर नोइंगली और नेग्लिजेंटली कन्वेज और कॉजेस to be conveyed for hire any person by water in any vessel when the vessel is in such a state or so loaded as to endanger the life of that person to agar koi vessel hai koi ship hai agar for example usme 100 logo ki capacity hai aur koi person usme 150 logo ko load kar kar lekar jata hai wo person ko pata hai ki iski capacity 100 logo ki hai aur agar overload karta hai to usko ye bhi pata hai ki main overload karunga to logo ke life ko धोखा हो सकता है फिर भी वो ओवरलोड करता है नेग्लिजेंटली ज्यादा लोगों को उस वेसल में या उस शिप में लेकर जाता है सच पर्सन शाल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू सिक्स मंथ और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू वन थाउजेंड रुपीज और विथ बोथ तो ऐसे पर्सन को छह महीने तक की सजा फाइन एक रुपए तक का यह दोनों हो सकता है वी आर बट एन अदर वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र देर वॉज अ पैसेंजर वेसल विच tied which tilted to one side because of the stampede and exerted all the weight on the tilted side due to which the water started flowing into the vessel thus frightening the passengers the vessel owner were not held to be responsible by the supreme court for the incident as the flow was not due to the overloading of passenger but because of the stampede to toofan aane ki wajah se jo ship thi jo vessel tha wo ek side tilt ho gaya tha ek side jhuk gaya tha hai na aur All the weights on tilted side, due to which the water uh, started flowing into the vessel. और जो tilt होने के वजह से झुक जाने के वजह से पानी अंदर आ गया. Passenger को धोखा हुआ. The vessel owner were not held liable. यहाँ पर vessel के ship के owner को court ने liable नहीं ठहराया. क्यों? क्योंकि जो ये जो था incident क्यों हुआ था? Due to stem. तूफान आने के वजह से एक्सीडेंट हुआ था ना कि ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर की सेक्शन 282 क्या बोलता है अगर पैसेंजर ओवरलोड होते हैं और उसके वजह से अगर पैसेंजर के लाइफ को धोखा होता है तो ऑफेंडर को पनिशमेंट होगी सेक्शन 282 में अगर ओवरलोड के वजह से नहीं हुआ तो सेक्शन 282 एटी अप्लाई ही नहीं होगा सेक्शन टू डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन तो हुए बाई डूइंग एनी एक्ट और बाय ओमिटिंग टू टेक ऑर्डर विथ एनी प्रॉपर्टी इन सच पोजेशन इन इज पोजेशन और अंडर इज चार्ज कॉजेज डेंजर ऑब्स्ट्रक्शन और इंजुरी टू एनी पर्सन इन एनी पब्लिक वे और पब्लिक लाइन ऑफ नेविगेशन शाल बी पनिश्ड विथ फाइन विथ मे एक्सटेंड टू टू हंड्रेड रुपीज सो हु एवर बाय डूइंग एनी एक्ट और बाय ओमिटिंग टू टेक ऑर्डर विथ एनी प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन और अंडर इज चार्ज causes danger obstruction or injury to any person in any public way or public line of navigation 
तो अगर कोई पर्सन अपने एक्ट के जरिए या अपने ओमिशन के जरिए कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो उसका ऑर्डर हुआ उसको ओमिट करते हुए अगर किसी के डेंजर करता है या किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और इंजुरी टू एनी पर्सन इन एनी पब्लिक वे और पब्लिक लाइन ऑफ नेविगेशन या कोई पर्सन जो पब्लिक वे यूज कर रहा है उसको इंजोर करता है या पब्लिक लाइन ऑफ नेविगेशन यूज कर रहा है उसको इंजोर करता है तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी शाल बी पनिश्ड विथ फाइन विथ में एक्सटेंड टू टू हंड्रेड रुपीज दो सौ रुपए तक का फाइन ऐसे ऑफेंडर को भरना पड़ सकता है सेक्शन टू एटी थ्री में सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट हेल्थ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल हिट द नोटिफिकेशन बटन हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू वेरी मच